السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة إيزي إنجليزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيز إنجليزي إحنا النهاردة إن شاء الله مع يونت 11 بارت 3 الجزء الثالث والحلقة الأخيرة والخاصة بليسونز 3 and 4 تعالوا نبدأ إن شاء الله زي ما إحنا متعودين بشكل مباشر مع دعاء المذاكرة اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عملة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ إن شاء الله مع جزئية التيب سكريبت اللي موجودة في ليسون 3 جزئية الاستماع اللي موجودة في الدرس الثالث ناريتر الراوي 1 الراوي الأول طبعا عندي كذا واحد فده الأول المحادثة اللي عندي ما بين مام وداد وهبة طيب نبدأ بمام That's really good هبة إنه لا شيء جيد يا هبة I like the way you've used the colors أنا حبيت الطريقة أنا أعجبت بالطريقة اللي أنت استخدمتي فيها الألوان فالوالد هيقول لها You should stick it on the wall so that we can look at every time we come in the room بيقول لها أنت ينبغي عليك أن أنت تعلقيها على الحائط لذلك في كل مرة we can look at it نقدر نشوفها every time في كل وقت أو كل مرة we come in the room ندخل فيها الغرفة فهي قالت له that's a good idea إنها لفكرة جيدة narrator 2 الراوي الثاني man رجل هيبدأ يتكلم the winner الفائز of the first prize للجائزة الأولى is سليم حمدي ويبدأ well done سليم أديت أداء حسنا أحسنت يا سليم you were really fast today أنت حقا كنت سريع اليوم You finished in just two minutes. أنت أنهيت السباق فقط في دقيقتين. That's a great achievement. إنه إنجاز رائع. تعالوا كده نكمل مع بعض باقي الجزئية بتاعة التيب سكريبت. Narrator 3 الراوي رقم ثلاثة. Miss Rawia Umazin. مس راوي بتقول له well done مازن أحسنت يا مازن I really liked your story أنا حقا أعجبت بالقصة بتاعتك فقال لها thank you مس راوية شكرا يا مس راوية فمس راوية هتقول له you used some very good sentences أنت استخدمت جمل بعض الجمل الجيدة جدا you also only made two spelling mistakes أنت قمت فقط أو أديت عملت فقط خطأين إملائيين يعني خطأين هجائيين أو إملائيين well done أحسنت. طيب مازن هيقول لها Should I write the words I spelled wrongly in my copy book مس راوية هل ينبغي علي كتابة الكلمات اللي أنا أخطأت في كتابتها أو اللي أنا عملت فيها spelling mistakes يعني أو I spelled wrongly اللي أنا أخطأت في الهجاء بتاعها in my copy book في الكشكول بتاعي يا مس راوية مس راوية قالت له Yes it's always a good idea هي دايما فكرة جيدة to do that أن تفعل ذلك يبقى قالت له نعم وافقت على الموضوع that way بالطريقة دي you won't make the same mistakes again بالطريقة دي انت مش, هت... مش, هت... مش هتفعل نفس الأخطاء مرة أخرى تمام تعالوا نشوف مع بعض السلايد اللي جاية narrator 4 الراوي رقم 4 داد ومام Congratulations, Mariam. Tahanina, ya Mariam. Now you have a degree. دلوقتي أنت حصلتي على درجتك العلمية أو على درجة علمية. You should relax and enjoy your summer holiday. يجب أن تسترخي تستريحي وتستمتعي بالعطلة الصيفية بتاعتك. 
before you start your first job قبل ما تبدأي وظيفتك الأولى Narrator 5 الراوي رقم 5 ما بين mom و girl mama و بنت That looks delicious يبدو شكلها لذيذ Did you make it yourself هل فعلتيها بنفسك فالبنت هتقول لها Yes I did نعم أنا فعلت Well حسنا I followed the recipe أنا اتبعت وصفة طبعا الوصفة هنا مقصود بها وصفة طعام أو طريقة العمل بتاعة طبخة معينة أو شيء معين Of course طبعا أنا اتبعت وصفة طبعا أو بالطبع يعني أنا ما عملتهاش من نفسي أنا مشيت على الوصفة فالأم قالت لها Well حسنا you're an excellent cook أنت طباخة ممتازة دينا يا دينا هنا بينتهي التيب سكريبت بتاعنا تعالوا كده نشوف السلايد اللي جاية فيها إيه عندي تيب سكريبت برضو خاص بالليسون 4 نص استماعي خاص بالليسون 4 فويس يعني صوت بشري هيبدا يتكلم everyone can learn to study الجميع يستطيع تعلم ان يذاكر نقصد بيها هيبدا يديني بعض النصايح اللي اقدر اكون كويس في المذاكره لو اتبعتها لو انا مشيت على النصيحه دي او النصايح دي تعالوا كده نشوف If you follow this advice, لو أنت اتبعت هذه النصيحة, you'll remember things better, هتتذكر الأشياء بشكل أفضل, and achieve better results, وتنجز نتائج أفضل. You should start revising a few months before the exam. يجب عليك أو ينبغي عليك أن تبدأ المراجعة بشهور يعني قبل شهور قليلة من الامتحان. You shouldn't start the night before an exam. لا ينبغي عليك إنك تبدأ في الليلة اللي قبل الامتحان. يعني ما تجيش تقول أنا قبلها بليلة هراجع أو أنا قبلها بليلة هلم الليلة يعني. تمام؟ You should plan. يجب أن تخطط your study لمذاكرتك أو your study time لوقت مذاكرتك. So that لذلك you don't have to do a lot of revision عشان ما تعملش مراجعة كتيرة أو ما تقومش بعمل مراجعة كتيرة just before the exam مباشرة قبل الامتحان. Many students find it helpful. العديد من الطلاب أو الكثير من الطلاب يجدوا الشيء ده معاون أو مساعد to study more إن هم يذكروا أكثر than one subject أكثر من مادة واحدة at a time في نفس الوقت. Do an hour of one subject. اعمل ساعة واحدة لمادة واحدة. Then take a break. بعدها خد فترة راحة and start something different. وابدأ شيء مختلف. That way, بالطريقة دي, you won't get bored. بالطريقة دي, انت لن تشعر بالملل. You should talk about what you have learned with a friend. يجب أن تتحدث عما تعلمته مع صديق. شوف انت تعلمت ايه, ذكرت ايه, حفظت ايه, وابدأ اتكلم في مع أحد الأصدقاء. It can help you remember things. ده يساعدك انك تتذكر الأشياء. أكنك بتشرحها له يعني. فبالتالي انت شرحتها لحد غيرك فانت هتقدر تفتكرها. You can also test each other تقدروا تختبروا بعض and explain وتشرحوا things to each other الاشياء لكلا يعني لكلاكما الاخر كل واحد يشرح للتاني. When one of you doesn't understand لما واحد فيكم يكون مش فاهم. ده التيب سكريبت الخاص بليسون 4 تعالوا نشوف السلايد اللي جاي. الكي vocabulary اللي عندي في lessons 3 و 4 أول كلمة عندي congratulations تهانينا أو ألف مبروك congratulate this is the verb ده الفعل بمعنى يهنئ شخص على poster يعني ملصق إعلاني label يضع ملصقا تعريفيا أو بطاقة ملصقة وعلى فكرة مثلا الفتلة بتاعة الشاي اللي اسمه ليبتون حضرتك الورقة الصفرة اللي بتتعلق في آخر الفتلة دي اسمها label الستيكر اللي بتلزق على أزازة الشامبو اسمه label الستيكر اللي بتلزق على أزازة الزيت أو أي حاجة تانية اسمه label التيشيرت بتاع حضرتك من ورا عليه تيكت احنا بنقول عليه تيكت لكن هو اسمه label عشان دي بطاقة تعريفية أو ملصق تعريفي ما تغسلوش عند, عند درجة حرارة معينة أو ما, تض... ما تحطش مبيض أو المقاس ده كذا فدي بطاقة تعريفية بالمنتج اللي انت بتشتريه ماب خريطة degree درجة علمية الكلمات الخاصة بليسون 3 
winner فائز ريس باك سبيلنج ميستيكس اخطاء هجائيه او املائيه كابي بوك دفتر اللي هو تحسين الخط مش فارق طبعا مش شرط انه يكون خاص بتحسين الخط ولكن عشان الدرس كان بيتكلم عن اجزاء تخص الخط والسبيلنج ميستيكس فبالتالي هو بيقول لي دفتر تحسين خط لكن كابي بوك يا جماعه اي دفتر اللي هو كشكول يعني فولو يتبع كوك طباخ او طاهي وطبعا عشان هي كناون كاسم سامر هوليداي اجازة الصيف اكسلنت ممتاز ناريتر راوي ديليشس لذيذ الطعم طبعا جريت يعني عظيم استكمل مع بعض ونشوف كلمات ليسون 4 كلمات ليسون 4 سبجكت مادة دراسية هيلبفول مفيد او متعاون اكسبلين يفسر او يشرح جيوغرافي مادة الجغرافيا ريفيو مراجعة أو يراجع لو هي جت كفعل فرايتند خائف دي صفة سان هات القبعة اللي بنستخدمها عشان تحمينا من الشمس للوقاية من أشعة الشمس يعني أدلت البالغين باس يكتاز وتيجي مع الاختبار إيفابوريت يتبخر ماونتن جبل سيت مقعد خلي بالنا الفرق ما بين تشير وسيت تشير كرسي أقدر أحركه من مكان لمكان لكن سيت مقعد مثبت في الأرض زي السينما وزي الطيارة على متن الطائرة كلها سيتس على متن القطار كلها سيتس وهكذا تشيك يفحص أو يختبر كونتري دولة سويمر سباح كوليكت يجمع تشاريتي جمعية خيرية بوم يعني قصيدة شعرية باك يحزم الأمتعة كومبتيشن مسابقة أو منافسة ديسيجن قرار إيفابوريشن عملية التبخر كلايم يعني يتسلق البي سايلنت يا جماعه يا ريت ما ننساش تعالوا مع بعض نشوف السلايد اللي جايه فيها ايه بلانتس اوف ذا سولار سيستم كواكب المنظومه الشمسيه او المجموعه الشمسيه ميركوري كوكب عطارد ساترن زحل جوبيتر كوكب المشتري ايرث كوكب الارض نبتون يعني نبتون مارس كوكب المريخ يورانوس يعني كوكب اورانوس فينوس كوكب الزهره دول الكواكب اللي عندنا conjugation of irregular verbs تصريفات الافعال غير المنتظمه when one one write wrote written spell spelt spelt وطبعا حتى لو هي بالاي دي برضه بتتقي spelt عشان نكون واضحين يعني النطق بتاع الاي دي هنا هيكون ت ته ساوند سويم سوام سوام يسبح طبعا بتصريفاتها الثلاثه استكمل مع بعض الجزئيه اللي جايه words and opposites الكلمات وعكسها better اللي هي افضل عايز تنطقها بالبريتش هتبقى better better افضل او better بالامريكان worse اسوء wrongly على نحو خاطئ correctly على نحو صحيح early مبكر late متأخر important expressions and prepositions تعبيرات وحروف الجر label something with يضع ملصق لتصنيف الشيء something هنا الشيء اللي انت تحط له label الملصق it took about a week استغرقت حوالي اسبوع make notes بتساوي هي هي بالظبط write notes اللي هي يسجل او يكتب ملاحظات At a time في المرة الواحدة Well done أحسنت That's really good إنه رائع حقا أو إنه حقا رائع براحتك مش هتفرق تعالوا مع بعض لسه هنستكمل باقي ال important expressions and the prepositions في السلايد اللي جاي In that way بهذه الطريقة Make يا جماعة بتيجي مع a cake a poster mistakes يعمل كيكة يعمل ملصق أو يرتكب أخطاء have a degree يعني لديه درجة علمية أو شهادة do يا جماعة بتيجي مع do a revision يعني راجع do an hour of one subject يعني يذاكر مادة واحدة لمدة ساعة start revising يبدأ مراجعة follow ممكن أقول follow the, follow the advice يعني يتبع النصيحة يمشي عليها يعني ويشوف إيه النتائج اللي هنحصل له follow a recipe يتبع وصفة ويبدأ يستخدم الخطوات بتاعتها ويشوف الأكل هيطلع طعمها إيه Look يبدو أقدر أقول look beautiful يعني يبدو جميلا look delicious يبدو لذيذا لذيذ الطعم يعني 
in just two minutes خلال دقيقتين فقط أو في غضون دقيقتين فقط تمام confusing words الكلمات المربكة ودي اللي بتساعدني في سؤال read and correct اقرأ وصحح الكلمات اللي تحتها خطأ prize معناها جائزة prize وبالزي ده بحرف الزد لكن price معناها سعر break فسحة أو راحة لاحظ e a k لكن هنا break a k e اللي هي الفرامل بتاعة العربية مش شرط طبعا فرامل العربية أي فرامل يعني تمام بورد شاعر بالملل ودي بنستخدمها مع الأشخاص لكن بورينج ممل ودي بنستخدمها مع الأشياء أو الشيء اللي بيسبب لي الملل زي الفيلم مثلا أقول a boring film مسرحية أقول a boring play مسرحية مملة وهكذا read and correct the underlined words number one أحمد won a price for writing a poem مفروض أني أحمد كسب جايزة مش كسب سعر فمفروض أن أنا غير price وخليها brides عشان تبقى اجابتي اجابه صحيحه. Number two, you should take a break between study sessions. المفروض تاخد فتره راحه بين فترات الدراسه او محاضرات او حصص. فطبعا كلمه break هنا بالسبيلنج ده معناها مكابح او فرامل انا المفروض اقول له لا break اللي هي فتره راحه او فسحه. The film is bored. الفيلم bored. احنا المفروض اني كده انا اشعر بالملل اقول I am bored. لكن الفيلم أقول بورينج عشان تبقى إجابتي إجابة صحيحة. تعالوا مع بعض نشوف أسئلة التشويسز أسئلة الاختيارات اللي على الكلمات. Choose the correct answer from A, B, C or D. Space وبعدها علامة exclamation mark علامة تعجب. You came first in your exams. أتيت أولا أو أتيت في المركز الأول في الاختبارات في اختباراتك. هقول له سوري ولا اقول له congratulations ولا how bad ولا unlikely لسوء الحظ. أنا طبعا اكيد هقول له تهانينا مبروك congratulations هي الاجابه الصحيحه. Number two after drawing diagrams بعد بعد رسم الرسوم التخطيطيه you can space them with important words تقدر تعمل فيهم ايه؟ spell ولا hit ولا tell ولا label بكلمات مهمه طبعا احنا قلنا هحط لهم ملصقات بكلمات مهمة يبقى label label them with important words number three so I made a space to advise people about pollution عشان تنصح so I عملت ايه عشان تنصح الناس بخصوص التلوث test ولا pest ولا poster ولا cost طبعا عملت ملصق عشان تنصح الناس بخصوص التلوث يبقى اكيد عملت poster هي الإجابة الصحيحة. Number four أحمد زويل won a space for chemistry. أحمد زويل كسب المفروض جايزة طبعا في مجال الكيمياء. مجال الكيمياء. طيب diagram map price price طبعا الجايزة أنا حافظها بحرف الز أو بحرف الزي لو أنا هقولها بالأمريكان يبقى price هي الإجابة الصحيحة. استكمل مع بعض باقي أسئلة الاختيارات. Number five, the space shows the different countries of the world. إيه هي اللي بتبين أو توضح الدول المختلفة للعالم? Map, map, race, channel. طبعاً أنا عارف إنها الخريطة فكلمة map هي الإجابة الصحيحة لأنها هي اللي بمعنى خريطة. Number six, Hassan had his space last month and he could get a good job. Hassan حصل على إيه? الشهر اللي فات وقدر يتحصل على وظيفة جيدة يبقى أكيد اتخرج حصل على الدرجة العلمية بتاعته مارك الدرجة ولا ليبل الملصق اللي قلنا بيوضح بعض المعلومات عن شيء ولا ديجري الدرجة العلمية ولا كابي بوك كابي بوك اللي هي الدفتر زي ما احنا قلنا أو الكشكول يعني بالعامية كده طبعا الإجابة واضحة المفروض انه حصل على ديجري درجة علمية التدريبات الخاصة من كتاب الطالب والتدريبات يعني كتاب التدريبات والامتحانات السابقة. You should space your study time. أنت يجب عليك إيه وقت المذاكرة؟ إنك think تفكر ولا drink تشرب ولا drop تسقط أو توقع يعني ولا plan تخطط. 
لا طبعا يعني ينبغي عليك ان تخطط بلان هي الاجابه الصحيحه حمدي كانت سبيس وات تو دو ذيس ويك حمدي مش قادر ايه ان يفعل في هذا الاسبوع او ما يفعله في هذا الاسبوع يبقى مش قادر يقرر هيعمل ايه الاسبوع ده انفايت ولا ديسايد ولا انفنت ولا وين المفروض يقرر بمعنى ديسايد هي دي الاجابه الصحيحه يبقى حمدي كانت ديسايد حمدي مش قادر يقرر وات تو دو ما يفعله ذيس ويك هذا الاسبوع نكمل مع بعض باقي اسئله الاختيارات نمبر 3 سبيس يور سبيلنج نيدز مور براكتس دي جت في الفيوم 2018 طيب جت في اتسا 2018 عشان بس نبقى واضحين فين في الفيوم بالظبط طيب اما اقول له collecting your spelling ولا improving your spelling ولا following your spelling ولا taking your spelling needs more practice يحتاج الى ممارسة اكتر يبقى اكيد تطوير ال- الهجاء بتاعك وطريقة كتابتك للكلمات يحتاج ممارسة اكتر يبقى improving هي الاجابة الصحيحة تدريبات خاصة بكتاب المعاصر number four space your teacher's advice is important for passing exams ايه نصيحة معلمك او معلمينك لان هنا teachers جمع وحطت لي بعدها الابوستروفي مش حطت ابوستروفي اس هي teachers اخرها اس فهي جمع وبعد كده حطت بعدها ابوستروفي الملكية يبقى نصيحة مدرسينك مهمة جدا لاكتياز الامتحانات يبقى اتباع نصيحة او نصائح معلميك مهمة جدا عشان تكتاز الاختبارات يبقى collecting ولا following ولا checking ولا giving أكيد اتباع يعني following هي الإجابة الصحيحة number five it's space two hours to finish my homework أكيد أخذت مني ساعتين لأنهي واجبي طيب it made ولا it gave ولا it took ولا it got أخذنا عشان أقول إن أنا أخذت مني ساعتين أقول it took two hours هي الإجابة الصحيحة number six it's good to space your spelling mistakes after writing من الجيد ان انت تعمل ايه في اخطائك الاملائيه او الهجائيه بعد الكتابه طبعا اكيد ان انا افحص اعمل اعمل ايه اعمل ريد ولا اعمل تشيك ولا اعمل ليبل ولا اعمل درو اكيد طبعا تو تشيك ان انا اتفحص او اراجع الاخطاء الاملائيه بتاعتي بس طبعا هنا مش معناها يراجع هي يتفحص ان انا اشوف ايه الصح واشوف ايه الغلط تعالوا نشوف سؤال ريد اند كوريكت ذا اندرلايند ووردز Read and correct the underlined words بس المرة دي تدريبات من كتاب الطالب وكتاب التدريبات والامتحانات السابقة You should taste yourself يجب أن تتزوق نفسك with a friend مع صديق to achieve the best results عشان تؤدي أو تنجز أفضل نتائج طبعا مش taste أتزوق المفروض أن أنا أختبر نفسي فتست مش taste لأن taste دي معناها تزوق اللي جت دي جت في الورك بوك What does Judy's father advise her to do? المفروض What does Judy's father advise مش advice advice هنا بالسي ده ناون فانا عايز الفيرب فانا اقول له الفيرب بدل السي احنا بنحط فيه اس عشان تبقى الاجابة صحيحة Food takes delicious at this restaurant دي جت في القاهرة في حلوان في 2018 فبيقول لي food takes delicious لا المفروض ان الطعام طعمه لذيذ فطعمه دي مش takes المفروض اقول له tastes هي دي الاجابة الصحيحة اللي كانت موجودة هنا في الاول في number one taste يعني ذو طعم حلو او عموما يعني taste معناها مذاق او تذوق فانا هنا اقول الطعام مذاقه لذيذ عشان بس نكون واضحين تمام تدريبات كتاب المعاصر نمبر 4 making much revision before exams helps you a lot احنا طيب قلنا مع الريفيجن ما بنستخدمش الفعل ميك المفروض استخدم الفعل دو وانتبه انه جاي في الاول فلازم احط الدي كابيتال زي ما هو كان حاطط لي الام هنا كابيتال فاقول له doing much revision what are your plans for the future كلمة pans يا جماعة معناها تصاد ما هي تصاتك للمستقبل؟ أكيد لأ طبعا ما هي خططك 
فانا محتاج احط ال البانز عشان تبقى بلانز ما هي خططك للمستقبل وتبقى اجاباتي اجابات صحيحه تعالوا مع بعض نشوف جزئيه اللانجويج فانكشنز الوظائف اللغويه طيب موضوع اللانجويج فانكشنز الوظائف اللغويه اللي عندي موضوع بسيط وسهل جدا congratulating people تهنئه الناس الموضوع سهل جدا بيقول لي عند تهنئه الاشخاص على شيء ما قد قاموا بانجازه يمكن استخدام التعبيرات الاتيه طيب انك تقول له that was really good او it was really good that was really good او it was really good لقد كان جيدا حقا well done احسنت صنعا او احسنت خلاص it's a great achievement انه لانجاز عظيم او رائع او that's a great achievement يبقى it's او that's مش هنختلف congratulations تهنينا او بمعنى مبروك لاحظ الحاجات اللي بيبقى بعدها exclamation marks اللي هي علامات التعجب you're an excellent cook انت طباخ ممتاز او انت طباخة ممتازة طبعا كلمة cook قابلة للتغيير يعني لو انا مثلا رجعت مع حد وشرحت له يبقى انا ممكن اقول له you are an excellent teacher انت معلم رائع ممتاز وهكذا يبقى الموضوع سهل وبسيط تهنئة الناس حاجة سهلة تعالوا كده نشوف التدريبات اللي ممكن تيجي عليها في الاختبار تكون بأي شكل complete the following dialogue أكمل الديالوج التالي وده جي في السيون بوك مصراوية is congratulating مازن بتهني مازن on his achievement على إنجازه حلو مصراوية well space مازن وجي بعدها ال exclamation mark well دايما يا جماعة بيجي بعدها ايه وانا مغمض عينيا well done هي الاجابه الصحيحه I really liked your story انا حقا احببت القصه بتاعتك فرد عليها قال لها ثانك يو مس راويه شكرا انيسه راويه المدرسه طبعا بس هنا ميس يعني انيسه فمس راويه هتقول له you used some very good sentences انت استخدمت جمل جيده جدا you also only spaced two spelling mistakes عملت عملت خطئين هجائيين يا جماعه عملت ميد هي دي الإجابة الصحيحة made two spelling mistakes well done أحسن should I space the words I spelled wrongly in my copybook هل ينبغي عليا كتابة صح كده طيب should بيجي بعد الفعل في المصدر كتابة يعني write يبقى should I write the words I spelled wrongly in my copybook هل ينبغي عليا كتابة الكلمات اللي أنا تهجأتها خطأ في كشكولي أو في دفتري قلت له yes it's a good idea إنها فكرة جيدة That way بالطريقة دي you won't make the same بالطريقة دي انت مش هتعمل نفس الأخطاء again مرة أخرى محتاج كلمة أخطاء mistakes مظبوط هي الإجابة الصحيحة thank you so much شكرا جدا مس راوية يا أنيسة راوية تعالوا نشوف الماني dialogues Supply the missing parts in the following two many dialogues. بيجي لي two many dialogues. تعالوا كده نشوف. Number one, لميا and محمد. طيب. I learned to make clothes on holidays. أنا تعلمت إزاي أعمل ملابس في الأجازة. أو في الأجازات on holidays. فمحمد بي يعني إيه ده مش مزهد. How long did it take? وبعد كده سألها خدت منك وقت أدي قالت له only a month. فقط شهر. فهو هنا بيقول لها يعني احسنتي صنعا احسنتي well done احسنتي وممكن اقول لها congratulations تهانينا الف مبروك بس يعني الف مبروك يعني مش هتبقى الفرحه بتاعه انها تعلمت انها تعمل ملابس يعني هتبقى اوفر قوي فهي well done احسنتي انك استغليتي وقتك طيب نمبر 2 حاتم سال سؤال فنبيله قالت له i took about a week انا أخذت مني حوالي أسبوع أو أخذ مني حوالي أسبوع to study it لكي أذاكره دي جت في البحيرة 2018 جت في الدلنجات عشان بس نبقى عارفين سنة 2018 طيب حاتم سأل سؤال قال لها إيه على فكرة إحنا لسه واخدينها من شوية لما قالت له only a month هنا فـ how long ما طول المدة يبقى أقول لها ما طول المدة اللي أخذتيها لتدرسي أي حاجة بقى يعني مثلا رياضيات مادة الرياضيات مادة الإنجليزي أي حاجة يبقى how long did it take 
to study math على سبيل المثال How long did it take to study English? قالت له it took about a week أخذ مني أسبوع to study it لكي أذاكره المادة دي يعني تمام أيا كانت بقى المادة عشان بس الموضوع يبقى سهل وخلي بالك أنا عندي study فلو كانت عندي learn أو learned كان اختلف الموضوع كنت قلت مثلا اتعلمت الملابس اتعلمت أي حاجة تانية لكن هي المشكلة إنها جاية study يدرس فعايزين حاجة بيتم مذاكرتها أو بيتم دراستها مش أكتر هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا اشتراككم وانضمامكم للقناة يا ريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لأن مع تفعيل زر الجرس بنقدر نكون متابعين بشكل أحسن لأن بيجيلنا إشعار مع نزول كل حلقة جديدة الناس اللي بتحب تبحث على اليوتيوب تقدر تبحث عن حلقاتنا الخاصة بمنهج تاني إعدادي باستخدام الكلمات اللي ما بين الأقواس حلقة تكتب إيزي إنجليزي تاني إعدادي هيظهر لك كل الحلقات الخاصة بقناة إيزي إنجليزي والخاصة بمنهج تاني إعدادي على الشريط اللي تحت بيظهر هاشتاج باللغة الإنجليزية لو استخدمته في البحث على فيسبوك هيظهر لك الصفحة بتاعتي وهيظهر لك الجروب بتاعي تقدر حضرتك تنضم للاتنين ويسعدنا ويشرفنا انضمامكم للصفحة وللجروب أتمنى يا رب أن أنا أكون قدرت أساعدكم النهاردة كان معكم مستر طالبنا من قناة إيزي إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته